ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ജുനൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്നിക്കേഴ്സ് പുഡിങ് ഇതിന് സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ജലാറ്റിൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് വരുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു ക്രീമി ടൈപ്പ് പുഡിങ് ആണ് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പോണത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം മേൽച്ചിട്ട് ഒരു ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പോണത്തെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പീനട്ട്സ് അതായത് നിലക്കടല മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായി പോയി ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറായാലും മതി എന്നിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പൊടിയാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാച്ചിട്ട് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിട്ടുണ്ട് പുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ നനച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പോണത്തെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കോൾഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നു വേണ്ട ക്രീമിന് കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടണം ആ ടൈപ്പൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലൂടെ പീനട്ട്സ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് കടല പൊടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേർഡ് ലെയറിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗറിലേക്ക് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തതാണ് ഇനി ഒന്നാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തേർഡ് ലെയറായി ഈ പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്നിക്കേഴ്സ് പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പീനട്ട്സ് അത്യാവശ്യം നന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കണാശ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്ടലിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ സ്നിക്കേഴ്സ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്രീമി ടൈപ്പ് പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേഷനും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷന